ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಪಾಠ ನಿಜ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಅನ್ನೋನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗೋ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ವೆ ಹೊರತು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಿರಲಿ ಬಿಡಿ ಭಾರತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನಾಹುತಗಳು ಎಂಥವು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಗಾಮ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಲ್ಲಣ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಲಣ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅರಬ್ಬರ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಜನ ಅವತ್ತು ಹೊಸ ಹಡಗುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು ಈ ವಿಚಾರ ಅವತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಅರಸ ಸಮುತ್ತರಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಮಂದಿಯ ಆಗಮನ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿದ್ವು ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು ಟೋಪಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಸೈನಿಕರು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ ಸಮುತರಿ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ಇನ್ನು ಸಮುತರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರನ್ನು ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅರಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮಾನ ತಂಡ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ದಿನಗಳು ಅಂತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಅವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯುರೋಪಿನ ಜನ ಹೊಸದೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಯುರೋಪಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚೋಳ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳು ಯುರೋಪಿನ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಶ್ರೇಯವನ್ನು ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮೂರ್ಖತನವಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ದ ಆನಂತರ ಭಾರತದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋದ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಯುರೋಪಿನವರು ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟರು ಯುರೋಪಿನ ಐದು ದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವು ಆನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಭಾರತದ ರಾಜರನ್ನು ಕೂಡ ಮಣಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಈ ಗಾಮ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಜುಲೈ ಎಂಟರಂದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಲಿಸ್ಬನ್ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಜನರ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹಡಗುಗ
ಹೀಗೆ ತನ್ನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಗಾಮ ಭಾರತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಇವತ್ತಿನ ಕೀನ್ಯಾದ ಮೊಂಬಾಸ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳರಂದು ಮೊಂಬಾಸ ತಲುಪಿದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಡಗೊಂದನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅರಬ್ಬರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪಾಲಾದವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೋಡಾಗಮ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಮಲಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಾವಿಕರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗವತ್ತು ವಾಸ್ಕೋಡಾಗಮನಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಮುದ್ರ ಯಾನಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಲವರು ಅವತ್ತು ವಾಸ್ಕೋಡಾಗಮನಿಗೆ ಭಾರತದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅವನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಗುಜರಾತಿ ನಾವಿಕ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅವತ್ತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವನಾಗಿರಲಿ ಆದರೆ ಅವನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಅಲಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಸವಾಲುಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಕಪ್ಪ ಕಡವಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳದ ಸಮುದ್ರಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅವತ್ತಿಗದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಅದು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉಗಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಅರಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ತೀರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅರಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಮುತರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಅರಬ್ಬರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಅವನ ಆಗಮನ ಆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಅರಸ ಸಮುತರಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಪೊನ್ನನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಅವನು ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರಸ ಸಮುತರಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದವರನ್ನ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹವಳದ ಸರಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರಾಜ ಸಮುತರಿಯ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮನ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮುತರಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಾವು ರಾಜನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅರಬ್ಬರ ವೈಭವದ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನಗಣ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ವು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮುತರೆಯ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಅವತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕರ
ಆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಾಸ್ಕೋಡಾಗಮ ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವತ್ತು ವಾಸ್ಕೋನ ಜೊತೆ ಅವನದ್ದೇ ಹಡಗಲಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ತೋಮ್ ಮೆಲಾಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಫೆರ್ ಕೊಹೆಲ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಹಡಗನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ವಾಸ್ಕೋ ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಐದು ನೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಹಡಗಿನ ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವನು ಗೋವಾದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಅವತೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ ವಾಸ್ಕೋ ಡಾಗಮ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೋವಾ ದಿಯು ಮತ್ತು ದಾಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅವನಿಲ್ಲಿನ ಅರಸರ ಒಳ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಭದ್ರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊದಲ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದವನು ಇದೇ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಇಂಥವನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮೊದಲ ವೈಸ್ರಾಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಾಸ್ಕೋ ಡಗಾಮ ಯಾರು ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನ